വെൽക്കം വെൽക്കം ബാക്ക് ഓൾ ഓഫ് യു താഹിമോനാണ് ഡയോറിറ്റിക്സ് ഫാമക്കോളജി ഈ വീഡിയോ സീരീസിലെ നമ്മുടെ നാലാമത്തെ വീഡിയോ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു രണ്ടാമത്തതിൽ നമ്മൾ കാർബോണിക് അൺഹൈഡ്രേസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തതിൽ നമ്മൾ ലൂബ് ഡയോറിറ്റിക്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു നാലാമത്തത് തയാസൈഡ് ഡയോറിറ്റിക്സ് ഫാമക്കോളജിയാണ് സോ ഇതിൽ നമ്മൾ തയാസൈഡ്സിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ഡ്രഗ്സ് ഏതെല്ലാം മരുന്നുകളാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് തയാസൈഡ്സിനെ നമുക്ക് രണ്ടാക്കി തിരിക്കാം ഒന്ന് തയാസൈഡ്സ് തന്നെയാണ് തയാസൈഡ്സ് തന്നെ രണ്ടാമത്തത് ദീസ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് തയാസൈഡ് ലൈക്ക് തയാസൈഡ് ലൈക്ക് എന്നാണ് ഇവ അറിയപ്പെടുന്നത് സോ തയാസൈഡ്സ് ആൻഡ് തയാസൈഡ് ലൈക്ക് ഇതാണ് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇതിനകത്ത് തയാസൈഡ്സിന് ഈ ഗ്രൂപ്പിന് എല്ലാം തന്നെ സൾഫാമോയിറ്റി ഉള്ളതാണ് സൾഫാ ഓർ സൾഫണാമൈറ്റ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉള്ളതാണ് തയാസൈഡ്സ് എല്ലാ മരുന്നുകൾക്കും ആദ്യം പുറത്തെത്തിയത് ക്ലോറോ തയാസൈഡ് ആണ് ഇത് ആൻഡ് തയാസൈഡ്സ് ഗ്രൂപ്പിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് പൊട്ടൻ്റെ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇറങ്ങിയ ക്ലോറോ തയാസൈഡ് ആണ് ദെൻ ഹൈഡ്രോ ക്ലോറോ തയാസൈഡ് ആണ് ഏറ്റവും വൈഡായിട്ട് വാസ്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന തയാസൈഡ്സ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൺ ഈസ് ഹൈഡ്രോ ക്ലോറോ തയാസൈഡ് ആണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ബയോ അവൈലബിൾ ഉള്ള ഒരു മരുന്ന് കൂടിയാണ് ദെൻ ദർ ഇസ് ബെൻസ് തയാസൈഡ് ഉണ്ട് ബെൻഡ്രോ ഫ്ലൂ മെത്തിയാസൈഡ് ബെൻഡ്രോ ഫ്ലൂ മെത്തിയാസൈഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ബയോ അവൈലബിൾ ഡ്രഗ് ആണ് അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ദെൻ പിന്നീടുള്ളതെല്ലാം മീ തൈൽ ക്ലോ തയാസൈഡ് ഹൈഡ്രോ ഫ്ലൂ മെത്തിയാസൈഡ് പോളി തയാസൈഡ് ട്രൈക്ലോർ മെത്തിയാസൈഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാ തയാസൈഡ്സ് ആണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണം എങ്കിലും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക ആൻഡ് വേറെ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചത് എല്ലാത്തിന്റെ പേര് നോക്കുക ഓൾ ആർ ആൻസ് ഇൻ തയാസൈഡ്സ് സോ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും പേര് തയാസൈഡ് ാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറോ തയാസൈഡിനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് നമ്മൾ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് വൺ പൊട്ടൻസി ആയിട്ട് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാം മിക്കവാറും തന്നെ ഏകദേശം ഫൈവ് ടു ടെൻ ടൈംസ് മോർ പൊട്ടൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ലീസ്റ്റ് പൊട്ടൻ്റ് ക്ലോർ തയാസൈഡ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആൻഡ് മിക്കവാറും എല്ലാം ദീസ് ഓൾ ആർ ഗിവൺ ഓറലി എല്ലാം ഓറലി ആണ് കൊടുക്കുക ആൻഡ് എക്സ് ക്ലോറോ തയാസൈഡിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആയിട്ടും കൊടുക്കാം ആൻഡ് ഓൺലി ദിസ് ഇത് മാത്രമാണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാവുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് തയാസൈഡ് ലൈക്ക് മരുന്നുകളാണ് തയാസൈഡ് ലൈക്സ് അതിൽ ഏറ്റവും വൈഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് ക്ലോർ താലിഡോൺ ആണ് ദിസ് ദ മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് ആക്ടിംഗ് തയാസൈഡ് തയാസൈഡ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോങ്ങസ്റ്റ് ആക്ടിംഗ് ക്ലോർ താലിഡോൺ ആണ് ദിവസം ഒരു നേരം കൊടുത്താൽ മതി മറ്റുള്ളതും ദിവസം ഒരു നേരം ഒക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് മിക്കവാറും എല്ലാം തന്നെ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ദിവസം ഒരു നേരം ചിലതെങ്കിലും രണ്ടായിരം കൊടുത്തേക്കാം ആൻഡ് മോസ്റ്റ് പൊട്ടൻറ്റ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പൊട്ടൻ്റ് ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡപ്പമൈഡ് ആണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ടൈംസ് ട്വന്റി ടൈംസ് മോർ പൊട്ടൻറ്റ് ദാൻ ഹൈഡ്രോ ക്ലോറോ തയാസൈഡ്സ് ഇത് നമ്മൾ വൺ ആയിട്ട് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇരുപത് ശതമാനം ഇരുപത് ഇരട്ടി പൊട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ മെറ്റസൽ മെറ്റലസോൺ ഉണ്ട് സിപ്പമാഡ് ഉണ്ട് ദെൻ ക്വിനത്തസോൺ സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് മറ്റ് മരുന്നുകൾ ആൻഡ് ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ മരുന്നുകളാണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും വൈഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക തയാസൈഡ് ലൈക്ക് ഡയോട്ടിക്സ് ഏറ്റവും വൈഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ദിസ് ഹൈഡ്രോ ക്ലോറോ തയാസൈഡ്സ് ഇത് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇതാണ് ഏറ്റവും വൈഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഇനി നമുക്കിവിടെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ തയാസൈഡ്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഇവിടെയാണ് this area in the cortical portion of distal convoluted tubule dct distal convoluted tubule aanu adil thana cortical area il aanu pravartikka and it can act here thick thick descending limb ilum pravartikkam and also early dct ee bhagathum pravartikka and mechanism endha nu sonnal nammal nerthe parnu mechanism sodium chlorine symporter ennu parayna oru transporter ne thadaiyana so these are inhibition inhibitors of the sodium chloride സിംപോർട്ടേഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ വരച്ച സെൽ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലൂമൻ ആണ് ഇതിലെ കൂടിയാണ് സോഡിയം ഒക്കെ വരുന്നത് താഴ്ത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന് കരുത് ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് ഇത് ദിസ് ലൂമിന്റെ സൈഡിലാണ് സോഡിയം ആൻഡ് ക്ലോറൈഡ് സിംപോർട്ട് സിംപോർട്ട് സോ സോഡിയം മാത്ത് കയറും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ക്ലോറിന് മാത്ത് കയറുന്നുണ്ട് സോഡിയത്തി
ആൻഡ് വേറൊരു കാര്യം കൂടി നമുക്കറിയാവുന്നത് ഈ ഭാഗം ഇവിടെ തൊട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ വരെ വാട്ടർ റീഅബ്സോർഷൻ ഇല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം വാട്ടർ പെർമിബിൾ അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വാട്ടർ പെർമിബിൾ വാട്ടർ റീഅബ്സോർഷൻ ഉണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓൺലി ബൈ എ ഡി എച്ചിന്റെ ഹെൽപ്പ് വെച്ച് മാത്രമായിരിക്കും ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക സോ ദിസ് തയസ ഡയറോട്ടിക്സ് സോഡിയത്തിന്റെ റീഅബ്സോർഷൻ മാത്രമേ തടയുന്നുള്ളൂ സോ ഇറ്റ് ഹാസ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് വാട്ടർ വാട്ടർ റീഅബ്സോർഷൻ ആയിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ഓക്കെ സോ സീസ് ആർ സോഡിയം റീഅബ്സോർഷൻ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഇനി ഇവക്ക് ഇത് ദിസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് മെക്കാനിസം ആക്ഷൻ വൺ ഈ സോഡിയം ക്ലോറിൻ സോ ഇവിടെ മെക്കാനിസം ഇതാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്സ് ഇമ്പോർട്ടറിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് അഡീഷണലി രണ്ടാമത്തെ ഒരു മെക്കാനിസം എന്ന് വെച്ചാൽ ദീസ് ആർ വി കാർബോണിക് അൺഹൈഡ്രേസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഓൾസോ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് കാർബോണിക് അൺഹൈഡ്രേസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആക്ഷൻ കൂടി ഇവയ്ക്കുണ്ട് നമുക്ക് ലൂബ് ഡയോട്ടിക്സിനും കുറച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ലൂബ് ഡയോട്ടിക്സിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ഉള്ളതാണ് ഇതിനേറ്റവും വീക്കാണ് വീക്കസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലുണ്ട് ആൻഡ് ഈ മരുന്നുകളിൽ എല്ലാത്തിനും അതുണ്ട് എക്സെപ്റ്റ് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡെപ്പമായിട്ട് ഇൻഡെപ്പമായിട്ടിന് കാർബോണിക് അൺഹൈഡ്രേസ് ഇൻഹിബിറ്ററി ആക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് ഓർത്തിരിക്കും ഓക്കെ സോ എക്സെപ്റ്റ് ഇൻഡെപ്പമായിട്ട് ഓൾ ദീസ് തയസ ഡയോറിറ്റിക്സ് ഹാവ് സം കാർബോണിക് അൺഹൈഡ്രേസ് ഇൻഹിബിറ്ററി ആക്ഷൻ ഓൾസോ ഇനി നമുക്ക് യൂസസ് ഓഫ് തയാസൈഡ്സ് പറയാം യൂസസ് ഓഫ് തയാസൈഡ്സ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആൻഡ് ദ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂസ് ഈസ് ഇൻ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ക്രോണിക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷനിലെ ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ നമ്പർ വൺ ഡ്രഗ് ഓർ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഓർ ഡ്രഗ് ഡയോറിറ്റിക് ഓഫ് ചോയ്സ് ഇൻ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ പണ്ട് ദിസ് വാസ് ദ നമ്പർ വൺ ഡ്രഗ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷനിൽ ആദ്യം കൊടുത്തിരുന്ന മരുന്ന് ഇതായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ചില ഗൈഡ് ലൈൻ എങ്കിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ മിക്കവാറും ആ ഗൈഡ് ലൈൻ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാം എ സി ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സോ ആൻജിയോട്ടൻസിൻ റിസെപ്റ്റർ ടു ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദിസ് ദ മോസ്റ്റ് ഫേവേർഡ് ഡയോറിറ്റിക് തയാസ ഡയോറിറ്റിക് ആണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എസെൻഷ്യൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനിലെ വൺ ഓഫ് ദ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഈ മരുന്നുകൾ യൂറിനിലൂടെ സ്ഥിരമായിട്ട് സോഡിയം യൂറിനിലൂടെ സ്ഥിരമായിട്ട് സോഡിയം കളഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു സ്ഥിരമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു സോ ഇറ്റ് കോസസ് സോഡിയം ഡെഫിഷ്യൻസി സോഡിയത്തിന്റെ അളവ് കുറയുന്നു സോഡിയം ഡെഫിഷ്യൻസി സ്ഥിരമായിട്ട് ഇല്ലാതാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ഗ്രാജുവൽ വാസോ ഡയലറ്റേഷൻ ബ്ലഡ് വെസൽസ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും വാസോ ഡയലറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു വാസോ ഡയലേഷൻ ഓർ വാസോ ഡയലറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു സോ ദിസ് ഡിക്രീസ് ഓർ വാസോ ഡയലറ്റേഷൻ മൂലം ദിസ് കോസസ് ഡിക്രീസ് ടോട്ടൽ പെരിഫറൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പെരിഫറൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫേർഡ് ബൈ ദ ബ്ലഡ് വെസൽസ് അത് സ്ഥിരമായിട്ട് കുറെ വാസോ ഡയലേഷൻ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കുറയും അത് കുറയുമ്പോഴത്തേക്കും ദിസ് കോസസ് ഡിക്രീസ് ഡയസ്ട്രോളിക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ സോ ബി പി ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഈസ് ഡിക്രീസ് സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് വാസോ ഡയലറ്റേഷൻ ആണ് ദിസ് കോസസ് ബ്ലഡ് പ്രഷറിന് ഹൈപ്പർ ടെൻഷന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇതിന്റെ മെക്കാനിസം ആൻഡ് വിച്ച് ഡ്രഗ് ഈസ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലോർ താലിഡോൺ ആണ് ഏറ്റവും വൈഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈഡ്രോക്ലോർ തയസൈഡ് ഉണ്ട് ക്ലോർ താലിഡോൺ ഉണ്ട് ബട്ട് ദിസ് ഈസ് ലോങ് ആക്ടിംഗ് ആണ് ഒരു ദിവസം ഒരു നേരമൊക്കെ കൊടുത്താൽ മതിയാകും ഓക്കെ ലോങ് ആക്ടിംഗ് അതിന്റെ പേരിൽ ആണ് ക്ലോർ താലിഡോൺ ഈസ് ഫേവേർഡ് ദെൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറ തയസൈഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹൈഡ്രോക്ലോർ തയാസൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇൻഡെപ്പമായിഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് സോ ഇതൊക്കെയാണ് മോസ്റ്റ് ഫേവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള തയാസൈഡ് ഡയോറിറ്റിക്സ് ഓഫ് ചോയ്സ് ബാക്കിയുള്ളതും ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ സെക്കൻഡ് യൂസ് രണ്ടാമത്തെ ഉപയോഗം ഈസ് ഇൻ എഡീമ ഓ ഇ ഡി ഇ എം എന്ന് എഴുതാം വെറുതെ ഇ മാത്രം എഴുതാം എഡീമ എഡീമെയിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എഡീമെയിൽ നമ്പർ വൺ ചോയ്സ് ഈസ് ലൂപ്പ് ഡയോറിറ്റിക്സ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എഡീമ ആണെങ്കിൽ ലൂപ്പ് ഡയോറിറ്റിക്സ് അക്യൂട്ട് എഡീമയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ലൂപ്പ് ഡയോറിറ്റിക്സ് മാത്രമായിരിക്കും കൂടുതൽ പക്ഷെ എഡീമെയിൽ മൈൽഡ് ആണെങ്കിൽ മൈൽഡ് സി എച്ച് എഫ് മൈൽഡ് സി
ഡയബറ്റിസ് ഇൻസിപ്റ്റസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിക്രീസ്ഡ് റീ അബ്സോർഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഓർ ഇൻക്രീസ്ഡ് വാട്ടർ വാട്ടർ എക്സ്ക്രീഷൻ കൂടുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഡയബറ്റിസ് ഇൻസിപ്റ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ഡയൂറസിസ് തന്നെയാണ് അല്ലെ മൂത്രമാണ് കൂടുതൽ പൊക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ഡയബറ്റിസ് ഇൻസിപ്റ്റസ് രണ്ട് തരം ഉണ്ട് വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ഇൻഡ് ടു വൺ ഈസ് സെൻട്രൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ന്യൂറോജനിക് ന്യൂറോജനിക് എന്ന് വിളിക്കാം ന്യൂറോജനിക് ഡയബറ്റിസ് ഇൻസിപ്റ്റസ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്താണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് നെഫ്രോജനിക് നെഫ്രോജനിക് ഡയബറ്റിസ് ഇൻസിപ്റ്റസ് ഉണ്ട് ന്യൂറോജനിക്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം ന്യൂറോജനിക്കിലെ പ്രശ്നം ഇസ് ഇൻ ദ ഹൈപ്പോത്തലാമസ് ഓർ ഇൻ ദ പിറ്റൂട്രി അവിടെയാണ് അവിടുന്ന് എന്താ ഇല്ലാത്തത് എ ഡി എച്ച് ഇല്ല ദർ ഇസ് നോ എ ഡി എച്ച് എ ഡി എച്ച് ഇവിടെ വന്ന് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല സോ എ ഡി എച്ച് ഇല്ല സോ ദ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് വിൽ ബി വാട്ട് വാസോ പ്രസിനോ ഡെസ്മോ പ്രസിനോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുക സോ എ ഡി എച്ച് അനലോഗ്സ് കൊടുത്താൽ മതി ഡെസ്മോ പ്രസിനാണ് ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് അവിടെ പക്ഷേ നെഫ്രോജനിക്കിൽ പ്രശ്നം ഇവിടെയാണ് problem is in the kidney there is vasopressin there is desmopressin but the receptors here that is the v2 receptors vasopressin receptors adh receptors aanu work cheyathathu so if you give desmopressin there will be no effect desmopressin ne yadare effect illa appolana nammal edu kodukunnathu thiazide diuretic so thiazide diuretic aanu diuretic aayittla thiazide engane anti diuretic aayittu work cheyum how as anti diuretic action aanu pinne parayan povunnu so you see nal adu manasila കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എ ഡി എച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എ ഡി എച്ച് ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ എ ഡി എച്ച് യൂറിനിലൂടെ ധാരാളം വാട്ടർ 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 ധാരാളമായിട്ട് പോകും ഓക്കെ സോ ദിസ് പാസ് ഡയലൂട്ട് യൂർ മോർ വാട്ടർ ദാൻ സോഡിയം സോഡിയം കുറവാണ് ഡിക്രീസ് സോഡിയം ആൻഡ് മോർ വാട്ടർ ആണ് എ ഡി എച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ പോകുന്നത് സോ ദാറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ പോസിറ്റീവ് ഫ്രീ വാട്ടർ ക്ലിയറൻസ് സോ പോസിറ്റീവ് ഫ്രീ വാട്ടർ ക്ലിയറൻസ് കൂടുതലായിട്ട് പോസിറ്റീവ് ഫ്രീ വാട്ടർ ക്ലിയറൻസ് ആണ് എന്ത് എ ഡി എച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുക എഡിച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ല ഈ നെഫ്രോജനിക് ഡയബറ്റിസിൽ കൂട്ടുക തയാസൈഡ്സ് എന്താണ് ചെയ്യുക തയാസൈഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൂടുതൽ സോഡിയം ആണ് ലോസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു തയാസൈഡ്സ് കോസസ് സോഡിയം ലോസ് വാട്ടർ ലോസ് അല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് മോർ സോഡിയം ലോസ് ദാൻ വാട്ടർ ലോസ് സോ ഇൻ എഫക്ട് നമ്മൾ നേരെ എഫക്ടിൽ ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദീസ് പ്രൊഡ്യൂസസ് എക്സാക്ട്ലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്ഷൻ ഒന്ന് വാട്ടർ ലോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു സോഡിയം ലോസ് കുറവാണ് ഇവിടെ സോഡിയം ലോസ് ആണ് വാട്ടർ ലോസ് സോ ദീസ് പ്രൊഡ്യൂസസ് എക്സാക്ട്ലി ഓപ്പോസിറ്റ് സോ ദീസ് ഡ്രഗ്സ് തയാസൈഡ് diuretics reduce positive water clearance free water clearance korakkuna drug alana thiazides so adu molam what ultimately happens is that kidney lekulla urine flow korayum so polyuria will be stuck so this is the action of thiazides thiazides inde action idana so diuretic aitla thiazide here acts as anti diuretic in nephrogenic diabetes insipidus so this is the mechanism of action or the reason for the use as drug drug of choice in nephrogenic diabetes insipidus so nerve vai kalavichunna pidittilla ingane alavikkanam thiazides diuretics inde adutha ubhayogam that is in hypercalciuria ilana hypercalciuria hypercalciuria kekkumba thana namukku manasilavum adinte ubhayogam urine lude amithamayittu calcium nashtapeduvana calcium is been lost through urine and this idu thiazide diuretics thadayunu reduce the calcium loss through urine urine lude calcium nashtapeduna thadayunu so idinte mechanism paranayittu namukku ഇതൊന്ന് വരയ്ക്കാം സോ ദിസ് ഈസ് എ ഡിജിറ്റൽ കൺവെല്യൂട്ട് ട്യൂബുകൾ ആണ് കരുത് ഇവിടെ ബ്ലഡ് വെസൽ ഉണ്ട് സോ ദിസ് ഈസ് ബേസോ ലാറ്ററൽ സൈഡ് ഇതാണ് ലൂമിനൽ സൈഡ് ലൂമിൻ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതാണ് സോ ഇവിടെ കൂടിയാണ് പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം ഒക്കെ ഒഴുകി വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് താഴ്ത്താന്ന് പറയാം ബിക്കോസ് ഡി സി ടി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് താഴ്ത്താണെന്ന് പറയാം ആൻഡ് ഓൺ ദിസ് സൈഡ് ദർ ഇസ് എ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ഇവിടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ഉണ്ട് അതിന്റെ പേര് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സിംപോർട്ടർ ആണ് സോ ഇതാണ് തയാസെ ഡയോറിറ്റിക്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖല ആൻഡ് ദിസ് ഇൻഹിബിറ്റ് നമുക്കറിയാം ആൻഡ് വേറൊരു ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ഡി സി ടി ഇവിടെ ഉള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് കാൽഷ്യം ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ഡി സി ടിയിൽ കാൽഷ്യം ട്രാൻസ്പോർട്ടറിന്റെ ആക്ഷൻ കൂടാനായിട്ട് കാരണം ബിക്കോസ് ഓഫ് പാരാതോർമോൺ പാരാതോർമോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ഉണ്ട് പി ടി എച്ച് ഇത് ജി പ്രോട്ടീൻ കപ്പിൾ റിസെപ്റ്റർ ആണ് സോ ദിസ് ഇൻക്രീസസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് കാൽസ്യം ട്രാൻസ്പോർട്ടർ സോ ലൂമിനൽ സൈഡിൽ കാൽഷ്യം ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ഉണ്ട് ദിസ് ക്യാൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കാൽഷ്യം ആൻഡ്
So, ini enda ane beda nada kuno nukam. What happens here is that we are inhibiting this. Nama da mer nukal lidine tadaya ana. So, sodium agtake gerne nila. So, sodium is here. Chlorine agtake gerne nila. Chlorine nana nashta padno. Sodium chlorine nana nashta padno. Already cells are deprived of sodium. Sodium korawa ana cells nana tu because of this sodium potassium extra. I mean ATP is nala transporter beda endo nama karya. Pini sodium idina tu beran la ega beri nuci cale ibde ibde ana. So this now increases sodium. Sodium kurutlah itu lah arti kerumbu. Calcium kurutlah itu adalah nashtar putu onde. So calcium is being taken. Nashtar putu means isa lel nashtar putu means blood ni agat tu kuduga nanaertam. Increased calcium in the blood. And if we calcium berdua bawang kita, if we calcium orang calcium orang kita more calcium will be taken in or transported into the cell. So this is urine. Urine ni mana calcium kurutlah itu. Alanggil filtrate ni mana calcium kurutlah itu transport je pada ini. So this calcium is being taken in and it is taken into the blood. So your, nama kita perasaan dah ada, ini buat apa? Ini buat apa? Calcium kurangan. Urin le calcium kurangan, so aduh, nama kita korak itu. Urin le calcium kurangan, nama kita ini buat apa? Tadi, that will automatically increase the calcium transport or calcium reabsorption will be increased. So, ini guna dalam lagu guna dalam ni cila. Hypercalcium urea guna dalam perasaan mana? Perasaan is one in renal stones and dagam. Urin le kall, ala, ini terang kall ana. Calcium oxalate, calcium kurangan guna dalam calcium oxalate क्रिस्टल से का कूड़े लेटन बागों आदिने नमक का तड़ाया नहीं टपटें हम सो किडनी स्टोन नमक का तड़ाया नहीं टपटें हम हाइपर कैल्सियम तड़ाने जाने जाल रीनल स्टोन किडनी स्टोन है लाम लाम कैल्शियम स्टोन गले नमक का तड़ाया नहीं टप उपयोगी क्या रेंडाम तो बियोगम बिकॉज़ ऑफ़ दिस Hypercalciuria inhibition mula mula orang idiopathic hypercalciuria tada idiopathic hypercalciuria, nama kau biologi kya, okay? So adanya dent disease itu, pelikar anda dent disease is another name for idiopathic hypercalciuria. Where tu orang tu dienda, mana am tu tu orang that is in osteoporosis ana osteoporosis sil, pada orang tu post menopausal woman laka calcium nasta patung diri kya ana, lah, ada perasan bone mineral density korawan. Pada nama kau beran dia, ini ni inhibiti umur diur if you give this as a diuretic, that can improve calcium absorption. Calcium blood like a that will go to the bone like a bone, bone mineral density could game, our day little cabellum could game. So, in post menopausal woman, if you use diuretic, go for this thiazide diuretic. Thiazide diuretic and a good on a loop on a glue baking, loop on a glue calcium, nasta pedagaricum. So, it rain good on a hypercalciuria lingle calcium reabsorption could namuka kit to another pinna. इधर कहने दें तो यूज़ है सिनी प्रदार्थ में ने तायासाइड डायोटिक्स आर चीपर वाला रे वेलक करवाना कंपेयर्ड तू अदर ड्रग्स इन एक्सपेंसिव आम मात्रा लम मट्ट मेरिन्ड नगल बीपी ब्लड प्रेशर नो बियो एक इन्दा मेरिन्ड नगल को अप्पम नमक हाइपरटेंशन करके ना इट नमक आवे के एक एडजुवेंट आये तो गुड़ी उपयोग किया न पटना मारुन आना दिस ताया से डायरेक्टिक सो दिस आर इट्स यूज़स सो फाइनली इन्हें नमक के पराने वाला तो व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ताया से डायरेक्टिक साना सो एडवर्स इफेक्ट नमल ऑलरेडी का पारण्य था ना लूप डायरेक्टिक्स पारण्य disturbances and calm and all the guys in the loop diuretics in all the way they discuss the guy on so thiazide diuretics and loop diuretics some low reward with the as well that is about calcium calcium thiazide diuretics calcium reabsorption were the pickum calcium is being taken into the blood but loop diuretic calcium not to put them it on time in a lot of the honor but I'll tell you about it I'll tell you everything and everything is safe but all it causes thiazide diuretics can produce decrease sodium decrease coding or embo hyponatremia and I come hyponatremia decrease blood pressure decreased potassium potassium korakim so hypokalemia and akam and don't down a potassium korakim on normal carbonic and hydrocele parana any drugs act here if it act in a either sodium inhibitor um causes if it in the distal in the collecting the collecting duct cell potassium number the rich good kid with him so potassium will be lost mechanism out of the nuka and we are in the lab moon on to the this can decrease magnesium magnesium korakam hypo magnesium and akam hypo magnesium and akam if we have a calcium, we have a hypercalcemia. We have to say that it is not an adverse effect. We have to say that it is a loop diuretic. We have to say that it is a hyperglycemia. It is a hyperglycemia. Then increased uric acid reabsorption. So, hyperuricemia. Hyperuricemia. So, gout attack. Then increased lipids. Lipids are hyperlipidemia. 
ഹൈപ്പർ ലിപ്പിഡീമിയ ഡിസ്ലിപ്പിഡീമിയ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം സോ ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ സെയിം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ലൂപ് ഡയോട്ടിക്സിൽ സോ ഒറ്റ വ്യത്യാസമുള്ളു കാൽഷ്യം ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇനി അഡീഷണൽ സൈഡ് എഫക്ട്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറയാം ബട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇസ് മോർ ഫോർ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന സ്പൈറോണോ ലാക്ടോൺ പോലെയുള്ള ഡ്രഗ്ഗുകൾക്കാണ് സ്പൈറോണോ ലാക്ടോൺ പോലെയുള്ള പൊട്ടാസ്യം സ്പൈറിൻ ഡയോട്രിക്സിനാണ് അത് കൂടുതലായിട്ട് ഉള്ളത് സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് തയാസൈഡ്സിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് സോ ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പൊട്ടാസ്യം സ്പെയറിംഗ് ഡയോട്ടിക്സിനെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളത് സോ താങ്ക് യു ഫോർ പേ